வணக்கம் நண்பா வெல்கம் டு தமிழ் டைட்டன்ஸ் இந்த உலகத்தில் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொன்று புதுசு புதுசாக வந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் அது டெக்னாலஜியாக இருக்கட்டும் இல்லை மற்ற எந்த ஒரு ஃபீல்டாக இருக்கட்டும் மழை வருதோ இல்லையோ அடிக்கடி அப்டேட் மட்டும் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் இந்த மாதிரி புதுசெல்லாம் வந்த உடனே பழசெல்லாம் போகி பொங்கல் எரிக்கிற மாதிரி எங்கே போகுதுன்னு தெரியாமல் போயிடும் அந்த மாதிரி ஒரு காலத்தில் ராஜா மாதிரி கெத்தாக இருந்து நம்மளால் இப்போ மறக்கப்பட்ட டாப் டென் மாசான பைக்ஸ் பற்றி தான் நீங்கள் வீடியோ பார்க்க போகிறோம் இதில் உள்ள பைக்ஸ் எல்லாமே இப்போ ப்ரோ ப்ரொடக்ஷனில் இல்லாதது தான் ஏகப்பட்ட மாசான பைக்ஸ் இந்த லிஸ்ட்டு சொல்லிட்டே போகலாம் அதனால் இந்த வீடியோவை ரெண்டு பாட்டு அப்லோட் பண்ணலான்னு இருக்கும் உண்மையில் இது செம்ம இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருக்கும் அதில் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் அதனால் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் என்னதான் பழசா இருந்தாலும் இப்போ உள்ளதை விட செம்ம மாசான பைக்லாம் அப்பவே இருக்க தான் செய்யுது அப்படின்னு தான் சொல்லணும் அதில் ஆர்எஸ் கண்ட்ரோல் மாதிரி ஒன்று ரெண்டு வேணா நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம் இன்னும் நிறைய தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பே இல்லை அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன் அந்த வரிசையில் பத்தாயிரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சுசுக்கி பேண்டிட் தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டி எஸ் தாங்க இந்த பைக்கை பார்க்கவே செம்ம கெத்தாக ஸ்டைலாக இருக்கல எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி இருக்கு அந்த பைக்கை ஹாலிவுட்டில் தூம் அப்படிங்கிற படம் செம்ம ஹிட் அடிச்சு அதில் ஏகப்பட்ட பாட்லாம் ரிலீஸ் ஆகி செம்மையாக ஹிட் அடிச்சு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் அந்த பாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பைக் தான் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இப்போ கூட ஏதோ ஸ்டைல் நல்லா தான் இருக்குது இதையே ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு கேட்கீங்களா என்ன தான் ஸ்டைலாக இருந்தாலும் பட்ஜெட் ரொம்பவே முக்கியம் இல்லைங்க இதோட ரேட் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஒன்லேயே எட்டு புள்ளி அஞ்சு லட்சம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பா வாய பண்ணிட்டீங்கல்ல இதோட இந்த ஹையஸ்ட் ரேட் தான் இதோட சேல்ஸே குறைச்சிட்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மற்றபடி இது ஒரு செம்மையான பைக் தாங்க அடுத்ததா ஒன்பதாயிரத்தில் பார்த்தோம்னா பஜாஜோட பாக்ஸ் ரவுண்ட் சுப்பி தான் இந்த பைக்கு பார்க்க ஒரு நார்மல் லுக்கில் இருந்தாலும் இதுவும் ஒரு செம்மையான பைக் தாங்க ஆனால் இந்த பைக்கோட ப்ரொடக்ஷன் வந்து ஸ்டாப் ஆகிட்டு இதுக்கு என்ன காரணம் பார்த்தீங்கன்னா இதோட மாடல் தான் அப்படின்னு சொல்லலாம் பஜாஜில் பல்ஸ் இருந்த மாதிரி செம்ம மாசான பைக்ஸ்லாம் தொடர்ச்சியாக வந்துகிட்டே இருந்துச்சு அந்த டைமில் இந்த பைக்கை லான்ச் பண்ணிட்டாங்க அதனாலே இந்த மாடல் வந்து வந்த இடம் தெரியாமல் போயிட்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மற்றபடி இதுவும் ஒரு சூப்பரான பைக் தாங்க அடுத்ததா எட்டா இடத்துல பாத்தீங்கன்னா எல்எம்எல் கிராப்டர் அப்படிங்கிற பைக் தாங்க இந்த பைக் நிறைய பேர் மோஸ்ட்லி கேள்விப்பட்டுக்க மாட்டீங்க ஆனா இதோட ரவுண்ட் ஹெட்லைட் சவுண்ட் சொல்லி எல்லாமே செம்மையா தாங்க இருக்கும் இந்த பைக்கையும் பல்சருக்கு காம்படிஷன் தான் இறக்கவே செஞ்சாங்க இதோட லுக் பாத்தீங்கன்னா இது பிசாரி லுக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் பைக்கோட லுக்கே ஒரு நார்மல் பைக்ல மிங்கி பண்ணி ட்ரை பண்ணிருப்பாங்க இதோட இந்த லுக் தான் இதோட ஃபெயிலியருக்கு முக்கியமான காரணமாக ஆகிடு அப்படின்னு சொல்றாங்க மற்றபடி இது ஒரு செம்ம கெத்தான பைக் தாங்க அடுத்தது ஏழாயிரத்துல பாத்தீங்கன்னா ராயல் என்ஃபீல்ட் ஃபியூரி தாங்க இந்த பைக்கை பார்த்தாலே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அப்படியே ஆர்எஸ் ஹண்ட்ரட உரிச்சு வச்ச மாதிரி காப்பிடுச்சுமே இருக்கா ஆர்எஸ் ஹண்ட்ரடும் சரி ராயல் என்ஃபீல்டும் சரி ரெண்டுமே செம்ம மாசான பைக்ஸ் தான் ரெண்டையும் கலந்த உடனே எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்களே நினச்சி பார்த்துக்கோங்க அதெல்லாம் சரி ரெண்டுமே ஜாதம் நல்லா தானே இருக்கும் அப்போ ஏன் அதோட ப்ரொடக்ஷன் ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் கேட்கீங்களா மேக்ஸிமம் இந்த மாதிரி பைக்லாம் ப்ரொடக்ஷன் ஸ்டாப் பண்ணுறது என்ன காரணம் இருக்க முடியும் அதே காரணம் தாங்க டூ ஸ்டோக் இன்ஜின் டூ ஸ்டோக் இன்ஜின்னால அதோட எமிஷன் நிறைய இருக்கும் அந்த காரணத்தினால அதை ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு தான் சொல்லணும் மற்றபடி அதுவும் ஒரு செம்ம கெத்தான பைக் அப்படின்னு தாங்க சொல்லுவேன் அடுத்ததா ஆறாம் இடத்துல பார்த்தோம்னா பஜாஜோட எஸ் எக்ஸ் எண்டூரோ அப்படிங்கிற பைக் தாங்க இந்த பைக் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல மாடல் தான் ஆனால் என்ன ரொம்ப ஸ்டைல் ஏற்றுறேன் அப்படிங்கிற பேரில் மட்காரெலாம் மாடிஃபை பண்ணி பைக்கே ஒரு மவுண்டைன் பைக் மாதிரி மாற்றிட்டாங்க அப்படின்னு தான் சொல்லணும் இது எப்படி சொல்கிறது இதை ஒரு புள்ளிங் உடனே சொல்லுவாங்க ரோட்டில் போனால் எல்லோரும் ஒரு மாதிரி பார்ப்பாங்கல்ல அதனால இந்த பைக் ஃபெயிலியர் ஆகிட்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மற்றபடி இதுவும் ஒரு செம்ம கெத்தான பைக் தாங்க அடுத்தது தான் அஞ்சாயிரம் இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஹீரோவோட பிஎன்டபிள்யூ ஃபண்டாரா சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி தாங்க இதுதான் ஹீரோ ரிலீஸ் பண்ண ஃபஸ்ட் ஸ்போர்ட் லுக்கோட பைக் இது வந்து ஒரு செம்மையான அட்வென்ச்சரான பைக் தாங்க இந்த பைக் பார்த்தீங்கன்னா அறுபத்தொம்பத்தி ரெண்டு சிசி டூவெல் டிஸ்க் சைலன்ஸோட பொசிஷன் இப்படி எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னாலே செம்ம மாதம் தாங்க இருக்கும் எல்லாமே நல்லா தானே இருக்குது அப்போ ஏன்டா இதோட ப்ரொடக்ஷன் ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கீங்களா இதுக்கும் முக்கியமான காரணம் அதோட பட்ஜெட் தாங்க இதோட ரேட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு லட்சம் என்ன பண்ண சிசி கூடனா ரேட் கூட தானே செய்யும் இதுதான் இதோட ஃபெயிலியருக்கு காரணம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மற்றபடி இது ஒரு செம்ம அட்வென்ச்சரான பைக் அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன் அடுத்ததா நாலாயிரத்தில் பார்த்தோம்னா எஸ்டி த்ரீ ஃபிஃப்டி தாங்க இந்த பைக் ஒரு யூனிக் டிசைன்லேயே உருவாக்கியிருக்காங்க அப்படின்னு தான் சொல்லணும் நல்லா பார்த்தா தெரியும் அதில் டூவெல் எக்ஸஸ் இருக்கும் அதாவது ரெண்டு சைலன்ஸர் இருக்கும் இதே டிசைனில் தான் எமக ஆர்டி த்ரீ ஃபிஃப்டி இருக்கும் அந்த பைக் நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அதுக்கு காம்படிட்டிவாக தான் இந்த பைக்கை லான்ச
அதை சேஞ்ச் பண்ணதும் ஒரு சின்ன காரணம் தான் இதெல்லாம் ரொம்ப சின்ன காரணமாக இருந்தாலும் இதை விட நல்ல மாடல்ஸ்லாம் ராயல் என்ஃபீல்டில் லான்ச் பண்ணிகிட்டே இருந்ததுனால இதோட ப்ரொடக்ஷன் ஸ்டாப் ஆகிட்டு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் மற்றபடி இதுவும் ஒரு செம்ம மாசான பைக் தாங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வீடியோ முடிஞ்சது நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இது மட்டும் டாப் டென் லிஸ்ட்டில் இதுக்கு மேலே இன்னொரு டாப் டென் லிஸ்ட் வச்சுருக்கேன் அதை பார்ட் டூவில் ரிலீஸ் பண்ணலாம் இந்த வீடியோட ரீச் பொறுத்து தான் அடுத்த வீடியோ லான்ச் பண்ணுறது அங்கே யோசிக்க போகிறோம் சரி அதுக்கட்டும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு முன்னாடி பிடிச்சிருக்கோம் நம்புறேன் இந்த வீடியோவில் நீங்கள் எந்த பைக்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படி இந்த பைக்கை நான் பார்த்துருக்கேன் இந்த பைக் இன்னும் எங்கள் வீட்டில் யூஸ் பண்ணுறாங்க இல்லை இந்த பைக் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி எதெல்லாம் நீங்கள் சொல்லணும்னு ஆசைப்படுறீங்களோ அது எல்லாரையும் மறக்காம காமனில் சொல்லிட்டு போயிருங்க இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாத்துக்கும் பிடிச்சிருக்கோம் நம்புறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாத்தையுமே உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸும் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காம அவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணி விடுங்க இந்த மாதிரி இன்னும் நிறைய யூஸ்ஃபுல்லான இன்ஃபர்மேஷன்ஸை தெரிஞ்சுக்கணுன்னா மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி